दोस्तों मेरा नाम सुनील रंजन मुकुल है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ अभी मैं आपके लिए फॉलोअर कविता का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ जिसके कवि सेमस हैने हैं सेमस हैने एक किसान के पुत्र थे उनकी यह कविता उनके पिता के वर्णन से प्रारंभ होती है फॉलोअर यानी अनुसरण करने वाला यह कविता पिता और पुत्र के बीच के संबंध को दर्शाती है इस कविता का शीर्षक यह बताता है कि कैसे छोटा हेने अपने पिता के पीछे पीछे रहता था जब वे खेत में हल चला रहे होते थे यह कविता अतीत से वर्तमान में प्रवेश करती है और पुत्र की अपने पिता के प्रति प्रतिक्रिया को समय के बीतने और पिता के बूढ़े होने को व्यक्त करती है यह एक आत्मकथात्मक कविता है जो एक बालक के रूप में कवि के अनुभवों को दर्शाती है और पुत्र पर पिता के प्रभाव को व्यक्त करती है जब पिता खेत में काम कर रहे होते हैं और उनका पुत्र उनके पीछे होता है पिता के प्रति एक गहरा और छुपा हुआ सम्मान का एहसास होता है इस कविता की प्रमुख विशेषता इसके उद्देश्य की गहराई है यह कविता अतीत में प्रारंभ होती है जब कवि बालक था और अपने पिता के पीछे रहता था जब वह खेत में हल चलाते थे अब मैं आपको इस कविता की पंक्तियों का भावार्थ बताता चलूंगा माई फादर वर्क विद हॉर्स प्लाउ His shoulders glow like a full sail strung between the shafts and the furrow the horses trained at his clicking tongue apni kavita prarambh karte hue kavi kehte hain ki unke pita ghode wale hal ke sath khet mein kaam karte the lakdi ke dande aur khet mein bani lakeeron ke beech unke kandhe pal wale nauka ki tarah tan kar ghum jate the उनकी जीभ से आवाज के निकलते ही उनके घोड़े रुक जाते थे एन एक्सपर्ट ही वुड सेट द विंग एंड फिट द ब्राइट स्टील पॉइंटेड सॉक द सॉट रोल ओवर विदाउट ब्रेकिंग एट द हेड रिंग वो द सिंगल प्लॉक कवि अपने पिता की प्रशंसा करते हैं और उन्हें कुशल कहते हैं वे कहते हैं कि कितनी कुशलता से उनके पिता विंग को और चमकीले स्टील के नुकीले सॉक को लगा देते थे एक झटके से जमीन का कटा हुआ टुकड़ा यानी सॉड एक तरफ बिना टूटे लुढ़क जाता था उस स्थान पर जहां लकीरें प्रारंभ होती थी ऑफ रेन्स द स्वेटिंग टीम टर्न राउंड एंड बैक इन टू द लैंड हिज आई नैरोड एंड एंगल एट द ग्राउंड मैपिंग द फरो एग्जैक्टली लगाम लिए पसीने होती पिता पुत्र और घोड़े की टोली एक कतार के अंत होने पर पीछे घूम गई और वापस खेत में आ गई मतलब इस घटना की चर्चा करते हुए कहते थे कि ऐसा हमेशा होता था कवि कहते हैं कि उनके पिता की आंखें सिकुड़ जाती थीं और वे तिरछी नजरों से जमीन को देखते थे और लकीर को बिल्कुल सही तरीके से देखते थे जिससे उन्हें समझ में आ जाता था कि उसके बाद क्या करना था आई स्टम्बल इन हिज हॉबनेल वेक फेल समाइम्स ऑन द पॉलिश्ड सॉल्ट समटाइम्स ही रोड मी ऑन हिज बैक डिपिंग एंड राइजिंग टू हिज प्लॉट यहाँ कविता की दिशा बदल जाती है यहाँ कवि अपने विषय में कहने लगते हैं वे अपने बचपन के विषय में बताते हैं कि कैसे अपनी लापरवाही के कारण वे अपने पिता के पैरों से बने गड्ढे में लड़खड़ा जाते थे और कभी कभी साफ किए हुए मिट्टी के टुकड़ों पर गिर पड़ते थे कभी कभी उनके पिता भारी कदमों से उचक उचक कर चलते हुए उन्हें अपनी पीठ पर सवारी देते थे आई वॉन्टेड टू ग्रो अप एंड प्लाउ टू क्लोज वन आई Stiffen my arm. All I ever did was follow 
इन हिज ब्रॉड शैलो राउंड द फॉर्म कभी कहते हैं कि उस समय वे बड़ा होना चाहते थे और अपनी एक आंख बंद किए और अपनी बाह को सख्त किए हल जोतना चाहते थे जो कुछ भी वे कर सके वह वे खेत में अपने पिता की विस्तृत छाया में बड़े होकर ही कर सके आई वॉज अ न्यूसेंस ट्रिपिंग फॉलोइंग यपिंग ऑल दिस द टुडे इट इज माई फादर हु कीप्स स्टम्बलिंग बिहाइंड मी एंड विल नॉट गो अवे वे कहते हैं मैं एक परेशानी था लड़खड़ाता था गिर पड़ता था हमेशा बड़बड़ाता था लेकिन आज मेरे पिता लड़खड़ाते रहते हैं मेरे पीछे और वे उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे इस कविता में एक पुत्र की अपने पिता के प्रति अत्यंत कोमल भावनाओं की गहराई की खुशबू है जिस स्नेह से पिता अपने पुत्र का ख्याल रखते थे उसी तरह पुत्र अपने बूढ़े पिता का बहुत ध्यान रखते हैं यह कविता बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक संदेश देती है कि किसी में कितनी भी शक्ति क्यों न हो एक दिन उसे कमजोर हो दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है और उसे स्नेह तभी मिलता है जब उसने कभी स्नेह दिया हो तो दोस्तों यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी और बार बार आप सुनेंगे तो कविता बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है यदि आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाता रहूंगा जिससे आपका काफ़ी ज्ञान वर्धन ज्ञान वर्धन समय समय पर होता रहेगा ऐसा मेरा वादा है थैंक यू